ഹലോ ലിസുവിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു കുർത്തിയാണ് തയ്ക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് കോളർ വെച്ച ഒരു കുർത്ത ഇത് നയൻതാര ഡോറ എന്ന സിനിമയിൽ ഇട്ട കുർത്തിയുടെ മോഡലിലാണ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒന്ന് തയ്ച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നുകൂടി തയ്ക്കുകയാണ് ഇതിനായിട്ട് രണ്ട് മീറ്റർ തുണിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഇഞ്ച് വീതി ആദ്യം ഈ തുണി രണ്ടായി മടക്കിയിടണം ഒരു മീറ്റർ വെച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് ഓപ്പൺ വരുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കണം പതിനാല് ഇഞ്ച് വീതിയിലാണ് മടക്കേണ്ടത് ടോപ്പിൻ്റെ ഇറക്കം തുണിയുടെ വീതിയായ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഇഞ്ച് തന്നെയാണ് ഇനി തുണിയിൽ വണ്ണം അടയാളപ്പെടുത്താം മുപ്പത്തി മൂന്നര ഇഞ്ച് വണ്ണമുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഈ ടോപ്പ് തയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുപ്പത്തി മൂന്നരയുടെ കൂടെ മൂന്നും കൂടി കൂട്ടിയാൽ മുപ്പത്തി ആറര മുപ്പത്തി ആറിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഒമ്പത് ഇഞ്ചിന് മുകളിൽ കിട്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ തയ്യൽ തുമ്പും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് പതിനൊന്ന് ഇഞ്ച് നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്താം കുറച്ച് താഴെയും കൂടി പതിനൊന്ന് ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തണം ഇനി ഷോൾഡർ അടയാളപ്പെടുത്താം ഷോൾഡർ ഏഴര ഇഞ്ചാണ് കുറച്ച് താഴെയും കൂടി ഏഴര ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്താം ഇനി കൈക്കുഴിയാണ് കൈക്കുഴി ഏഴ് ഇഞ്ചാണ് എടുക്കുന്നത് പതിനൊന്ന് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തും ഏഴ് ഇഞ്ച് താഴേക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തണം ഇനി ആ മാർക്കുകൾ തമ്മിൽ ഒരു സ്കെയില് വെച്ച് എൽ ഷേപ്പിൽ വരച്ചെടുക്കാം ഈ എൽ ഷേപ്പിൻ്റെ കോർണറിൽ നിന്നും ഒരു ഇഞ്ച് മുകളിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് യു ഷേപ്പിൽ കൈക്കുഴി വരച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇടവണ്ണം മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇതിനായിട്ട് മുകളിൽ നിന്നും പതിമൂന്ന് ഇഞ്ച് താഴേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം നല്ല പൊക്കമുള്ള ആൾക്കാണെങ്കിൽ പതിനാല് ഇഞ്ചും മീഡിയം പൊക്കമുള്ള ആൾക്കാണെങ്കിൽ പതിമൂന്നര ഇഞ്ചും എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി സ്ലിറ്റിന് വേണ്ടി മുകളിൽ നിന്നും ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം അടുത്തതായി ഇടവണ്ണം മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്ത് പതിനൊന്ന് ഇഞ്ച് വണ്ണം അടയാളപ്പെടുത്താം അതിനുശേഷം പതിനൊന്നിൽ നിന്നും ഒന്നര ഇഞ്ച് കുറച്ച് ഒൻപതര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം സ്ലിറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തും പതിനൊന്ന് ഇഞ്ച് വണ്ണമാണ് എടുക്കുന്നത് ഇനി കൈക്കുഴിയുടെ അറ്റത്ത് നിന്നും ഇടവണ്ണ മാർക്ക് ചെയ്ത പോയിൻറ്റിലൂടെ സ്ലിറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത പോയിൻറ്റിലേക്ക് വളച്ച് വരയ്ക്കാം ടോപ്പിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് പതിനാല് ഇഞ്ച് വണ്ണം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നും സ്ലിറ്റിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തേക്ക് ഒരു സ്കെയില് വെച്ച് ചെരിച്ച് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കാം ഇനി ഈ വരച്ച വരയിലൂടെ നമുക്ക് വെട്ടിയെടുക്കാം ഇടവണ്ണം മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തും സ്ലിറ്റിൻ്റെ അവിടെയും കോർണറിലും ടോപ്പിൻ്റെ മടക്ക് വരുന്ന കോർണറിലും നമുക്കോരോ വെട്ടു കൊടുക്കാം ഇനി ഫ്രണ്ട് പീസും ബാക്ക് പീസും വേർതിരിച്ചെടുത്ത് ഫ്രണ്ട് പീസിൽ കൈക്കുഴി കുറച്ച് ഇറക്കി വെട്ടാം ഇനി ഫ്രണ്ട് പീസൽ കഴുത്തിനുള്ള മാർക്കുകൾ അടയാളപ്പെടുത്താം കഴുത്തിൻ്റെ അകലം മൂന്ന് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇറക്കവും മൂന്ന് ഇഞ്ച് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് ഇനി കുറച്ചപ്പുറത്തും മൂന്നിഞ്ച് അകലവും മൂന്നിഞ്ച് ഇറക്കവും മാർക്ക് ചെയ്ത് അതൊരു എൽ ഷേപ്പിൽ വരച്ച് യു ഷേപ്പിൽ വരച്ചെടുക്കാം കറക്റ്റ് യു ഷേപ്പ് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഇനി അതിലൂടെ വെട്ടിയെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ തന്നെ വെട്ടണമെന്നില്ല നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ഓപ്പൺ മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം വെട്ടിയാലും മതി ഫ്രണ്ട് ഓപ്പണിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുകളിൽ നിന്നും പതിനേഴ് ഇഞ്ച് താഴേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നടുവിലൂടെ നമുക്ക് പതിനേഴ് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് അവിടം വരെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അടുത്തതായി ബാക്ക് കഴുത്ത് അടയാളപ്പെടുത്താം ബാക്ക് കഴുത്തിൻ്റെയും അകലം മൂന്ന് ഇഞ്ച് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് ഇറക്കം ഒരു ഇഞ്ചും അടയാളപ്പെടുത്താം ഇനി അതൊരു യു ഷേപ്പിൽ വരച്ചെടുക്കാം അതിനുശേഷം അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവ്സ് വെട്ടാം ഇതിനായിട്ട് ഒരു തുണി എടുത്ത് നാലായി മടക്കിയിടണം സ്ലീവ്സിൻ്റെ ഇറക്കം പതിനഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് എടുക്കുന്നത് 
തയ്യൽ തുമ്പും കൂടി കൂട്ടി പതിനാറ് ഇഞ്ച് ഇറക്കത്തിൽ വേണം നമ്മൾ തുണി മടക്കിയിടാൻ ഇങ്ങനെ മടക്കിയിടുമ്പോൾ ഒൻപത് ഇഞ്ച് വീതിയും നമുക്ക് കിട്ടണം ഒൻപത് ഇഞ്ച് ആണ് വണ്ണം എടുക്കുന്നത് ഒൻപത് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം അവിടെ നിന്ന് മൂന്നര ഇഞ്ച് താഴേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇനി സ്ലീവിൻ്റെ അടിവണ്ണം ഏഴ് ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്താം ഇനി തുണിയുടെ മടക്ക് വരുന്ന കോർണറിൽ നിന്നും മൂന്നര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഒരു ഷേപ്പിൽ വരയ്ക്കാം അതിനു ശേഷം ആ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും അടിവണ്ണമായിട്ടുള്ള ഏഴ് ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തിയ പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഒരു സ്കെയിൽ വെച്ച് ചെരിച്ചു വരയ്ക്കാം ഇനി വരച്ച വരയിലൂടെ സ്ലീവ് വെട്ടിയെടുക്കാം സ്ലീവിൻ്റെ മടക്ക് വരുന്ന കോർണറിൽ നമുക്കൊരു വെട്ട് കൊടുക്കാം അടുത്തതായി ഫ്രണ്ട് പേസിൻ്റെ ഓപ്പൺ വരുന്ന ഭാഗത്ത് വെക്കാനുള്ള പടികൾ വെട്ടിയെടുക്കണം രണ്ട് കഷ്ണം തുണി വെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അവയുടെ വീതി രണ്ടേ മുക്കാൽ ഇഞ്ചാണ് നീളം പതിനേഴ് ഇഞ്ചും എടുക്കണം ഇനി ഈ കഷ്ണം തുണികളിലേക്ക് പതിനാറ് ഇഞ്ച് നീളത്തിലുള്ള രണ്ട് ക്യാൻവാസ് പീസുകൾ തേച്ചു പിടിപ്പിക്കണം ഇവയുടെ വീതി ഒരിഞ്ചാണ് വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ തുമ്പിട്ടിട്ട് വേണം ക്യാൻവാസ് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ ഇനി ഫ്രണ്ട് പീസ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ അകവശ മുകളിലായിട്ട് വെക്കണം ഇനി പടിയുടെ വീതി കൂടിയ തുമ്പ് ഓപ്പണിൻ്റെ അരികിലായിട്ട് അടിച്ചു പിടിപ്പിക്കണം രണ്ട് സൈഡിലും ഇതുപോലെ പടി അടിച്ചു പിടിപ്പിക്കണം അടിഭാഗത്ത് രണ്ട് അടുപ്പുകളും തമ്മിൽ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കരുത് ഇതാ നമ്മൾ അങ്ങനെ അടിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് പടിയുടെ മറ്റേ തുമ്പ് ക്യാൻവാസയിലേക്ക് ഒന്ന് മടക്കി തേച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അടിക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി രണ്ട് പടികളും തുണിയുടെ നല്ല വശത്തേക്ക് മറിച്ചെടുക്കണം പടികൾ രണ്ടും പുറത്തേക്ക് ഉന്തി നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അടിച്ചു പിടിപ്പിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം ഇതാ നമ്മൾ അങ്ങനെ അടിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് പടിയുടെ അടിഭാഗത്തുള്ള തുമ്പ് ഒരു പടിയുടെ തുമ്പ് ഉള്ളിലേക്കും മറ്റു പടിയുടെ തുമ്പ് മുകളിലേക്കുമായിട്ട് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഞാനിവിടെ ഇടതുഭാഗത്തെ പടിയാണ് മുകളിലായിട്ട് വെച്ചത് നിങ്ങൾക്കത് വലതുഭാഗത്തെ പടി മുകളിലായിട്ട് വയ്ക്കാവുന്നതാണ് അടിയിലേക്ക് പോയ പടിയുടെ തുമ്പ് നമുക്ക് ഒന്ന് മടക്കി അടിച്ചു കൊടുക്കണം അതുപോലെ മുകളിൽ വരുന്ന പടിയുടെ തുമ്പും ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി ചതുരത്തിൽ നമുക്ക് അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതാ നമ്മൾ അങ്ങനെ അടിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഷോൾഡറുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി പിടിപ്പിക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഫ്രണ്ട് പീസിൻ്റെയും ബാക്ക് പീസിൻ്റെയും നല്ല വശങ്ങൾ തമ്മിൽ ഫേസ് ടു ഫേസ് ആയിട്ട് വയ്ക്കണം എന്നിട്ട് കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും കൈക്കുഴിയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ചെരിച്ച് അടിക്കാവുന്നതാണ് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഷോൾഡറുകൾ കൂട്ടി പിടിപ്പിക്കാം ഇതാ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഷോൾഡറുകൾ കൂട്ടി പിടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അടുത്തതായി സ്ലീവ്സിൻ്റെ അടിയിൽ പിടിപ്പിക്കാനുള്ള പടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് കഷ്ണം തുണികൾ നമുക്ക് വെട്ടിയെടുക്കാം മൂന്നിഞ്ച് വീതിയിലാണ് നമ്മൾ പടികൾ പിടിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തയ്യൽ തുമ്പും കൂടി കൂട്ടി മൂന്നര ഇഞ്ച് വീതിയിൽ തുണികൾ വെട്ടിയെടുക്കണം ഇവയുടെ നീളം കൈയുടെ അടിവണ്ണമായിട്ടെടുത്ത ഏഴ് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഇരട്ടി പതിനാല് ഇഞ്ചാണ് ഇനി സ്ലീവിൻ്റെ അടിയിൽ പിടിപ്പിക്കാനുള്ള ടാബ് വെട്ടിയെടുക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഒരു ക്യാൻവാസ് രണ്ടായി മടക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ടത് നടുവേ ഒന്നുകൂടി മടക്കുക എന്നിട്ടതിൽ നമുക്ക് ടാബിൻ്റെ ആകൃതി വരച്ചെടുക്കാം ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ടാബിന് പടിയേക്കാൾ നീളം കൂടുതലായിരിക്കണം അങ്ങനെ നമുക്ക് പരമാവധി വീതി കുറച്ച് ടാബ് വെട്ടിയെടുക്കാം ഇങ്ങനെ വെട്ടിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നാലേ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് നീളം ഈ ടാബിന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ട് കഷ്ണം തുണിയെടുത്ത് അവ രണ്ടായി മടക്കി അതിൻ്റെ അകവശം വരുന്ന ഭാഗത്ത് ക്യാൻവാസിൽ വെട്ടിയെടുത്ത ടാബ് നമുക്ക് തേച്ചു പിടിപ്പിക്കാം ഇതാ നമ്മൾ അങ്ങനെ തേച്ചു പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് 
ഈ ക്യാൻവാസിന് ചുറ്റും ക്യാൻവാസിൽ കയറാതെ അരികിൽ ചേർത്ത് അടിച്ചെടുക്കണം ടാബിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് അടിക്കരുത് ഇതാ നമ്മൾ അങ്ങനെ അടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി കാലിഞ്ചും തുമ്പിട്ട് ചുറ്റും വെട്ടിക്കളയുക അടിഭാഗത്ത് തുമ്പിടേണ്ട ക്യാൻവാസിനോട് ചേർത്ത് വെട്ടാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ടാബ് മറിച്ചെടുക്കാം അടുത്തതായി നമുക്ക് സ്ലീവിൻ്റെ അടിഭാഗത്തേക്ക് പടിയും ടാബും പിടിപ്പിക്കാം ഇതിനായിട്ട് സ്ലീവ് എടുത്ത് വെക്കുക അതിൻ്റെ അകവശം മുകളിലായിട്ട് വെക്കണം എന്നിട്ട് സ്ലീവിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒന്ന് കാണണം അവിടെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ആ സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തേക്ക് ടാബ് വെക്കുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ പടിയും വെക്കുക എന്നിട്ട് അരികിൽ കൂടി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക രണ്ട് സ്ലീവിലും ഇങ്ങനെ അടിച്ചെടുക്കണം ഇതാ നമ്മൾ അങ്ങനെ അടിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി ടാബ് മാറ്റിയിട്ടിട്ട് പടി മാത്രം നല്ല വശത്തേക്ക് മറിച്ചെടുത്തിട്ട് ചെറുതായി മടക്കി ഒന്നടിക്കണം അടിഭാഗത്ത് ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്ത് അടിക്കുക കൂടി വേണം രണ്ട് സ്ലീവ്സിലും ഇങ്ങനെ പടിയും ടാബും അടിച്ചു പിടിപ്പിക്കാം ഇതാ നമ്മൾ അങ്ങനെ അടിച്ചു പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി ടാബ് മുകളിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് അവിടെ ഒരു ബട്ടൺസും കൂടി നമുക്ക് പിടിപ്പിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവ്സ് തമ്മിൽ നല്ല വശങ്ങൾ തമ്മിലോ അകവശങ്ങൾ തമ്മിലോ ഫേസ് ടു ഫേസ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരുന്ന ഭാഗത്ത് ഒന്ന് കുഴിച്ചു വെട്ടാം കുഴിച്ചു വെട്ടിയ ഭാഗം നമുക്ക് രണ്ട് സ്ലീവേലും മാർക്ക് ചെയ്യാം അടുത്തതായിട്ട് സ്ലീവ്സ് ടോപ്പിലേക്ക് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിനായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത ഭാഗം മുൻപിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ സ്ലീവ്സ് വെച്ചിട്ട് വേണം ഷോൾഡറിലേക്ക് അടിച്ചു പിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് സ്ലീവിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഷോൾഡറിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമായിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് രണ്ട് സ്ലീവ്സും ഇത്തരത്തിൽ ടോപ്പിലേക്ക് പിടിപ്പിക്കാം ഇതാ നമ്മൾ അങ്ങനെ കൈ പിടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് വണ്ണം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ മുപ്പത്തി മൂന്നര ഇഞ്ച് വണ്ണമുള്ള ആൾക്കാണ് ഈ ടോപ്പ് തേക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു മുപ്പത്തി മൂന്നരയുടെ കൂടെ മൂന്നും കൂടി കൂട്ടിയാൽ മുപ്പത്തി ആറര മുപ്പത്തി ആറരയുടെ പകുതി പതിനെട്ട് കാൽ ഇഞ്ചാണ് ലൂസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പതിനെട്ടര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ടക്ക് ഇടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്തൊമ്പത് ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് ഇഞ്ചൊക്കെ എടുക്കണം ടോപ്പിൻ്റെ വണ്ണം എപ്പോഴും അവനവൻ്റെ വണ്ണം നോക്കിയിട്ട് വേണം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി ഇടവണ്ണം അടയാളപ്പെടുത്താം ഇടവണ്ണം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് മുകളിൽ എത്രയാണോ മാർക്ക് ചെയ്തത് അതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ പതിനെട്ടര ഇഞ്ച് മുകളിൽ എടുത്തപ്പോൾ ഇടവണ്ണം എനിക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടത് പതിനഞ്ചര ഇഞ്ചാണ് അടുത്തതായി സ്ലിറ്റിൻ്റെ വണ്ണം അടയാളപ്പെടുത്താം സ്ലിറ്റിന് ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇഞ്ചാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിൻ്റെ അവിടെ നിന്നും സ്ലിറ്റിൻ്റെ വണ്ണം നോക്കിയിട്ട് അത് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇനി ഈ മാർക്കുകൾ എല്ലാം തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കാം അടുത്തതായി കൈയുടെ വണ്ണം അടയാളപ്പെടുത്താം കൈയുടെ അടിവണ്ണം അഞ്ച് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യണം കൈയുടെ മുകളിൽ ആറര ഇഞ്ചും മാർക്ക് ചെയ്യാം രണ്ട് കൈയിലും ഈ മാർക്കുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തണം ഇനി അവ തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ച് കൈയുടെ അടി മുതൽ സ്ലിറ്റ് വരെ നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് രണ്ട് സൈഡും ഇതുപോലെ നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം ഇതാ നമ്മൾ അങ്ങനെ അടിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി സ്ലിറ്റ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി ടോപ്പ് രണ്ടായിട്ട് മടക്കിയിടാം സ്ലിറ്റിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ അടിച്ചു നിർത്തിയ അടിപ്പുകൾ ഒരേ ലെവലിലായിരിക്കണം ഒന്ന് കയറിയും ഇറങ്ങിയും അങ്ങനെ ഒന്നും ഇരിക്കാൻ പാടില്ല അടുത്തതായി നമുക്ക് ടോപ്പിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് വണ്ണം അടയാളപ്പെടുത്താം ഇനി ടേപ്പ് എടുത്ത് ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത ആ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കും മുകളിൽ സ്ലിറ്റിൻ്റെ അടിപ്പ് വരുന്നതിൻ്റെ പുറത്തേക്കുമായിട്ട് ടേപ്പ് വയ്ക്കണം എന്നിട്ട് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് നേരെ വരച്ചെടുക്കാം അതിനുശേഷം ആ വരയിലൂടെ വെട്ടിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് സ്ലിറ്റ് അടിക്കാം രണ്ട് മടക്കായിട്ട് വേണം സ്ലിറ്റ് അടിക്കാനായിട്ട് സ്ലിറ്റിൽ നമുക്ക് രണ്ട് അടിപ്പ് അടിക്കാവുന്നതാണ് 
അവയുടെ ജോയിൻറ്റ് വരുന്ന ഭാഗത്ത് ചതുരാകൃതിയിലും അടിക്കണം അതിനുശേഷം ടോപ്പിൻ്റെ അടിയും നമുക്ക് അടിക്കാവുന്നതാണ് ചെറിയ രണ്ട് മടക്കായിട്ട് വേണം അടിക്കാൻ ഇതാ നമ്മൾ അങ്ങനെ സ്ലിറ്റും അടിയും അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അടുത്തതായി നമുക്ക് കോളർ പിടിപ്പിക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഫ്രണ്ടിലെ പടികൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി പിടിച്ച് ടോപ്പ് രണ്ടായിട്ട് മടക്കിയിടാം അതിനുശേഷം ഒരു ടേപ്പ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ നീളം അളക്കാം ടേപ്പ് നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് പിടിച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം കഴുത്തിൻ്റെ അളവെടുക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ എനിക്ക് പത്തേകാൽ ഇഞ്ച് നീളമാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു ക്യാൻവാസ് എടുത്ത് രണ്ടായി മടക്കിയിടുക എന്നിട്ട് മടക്കു ഭാഗത്ത് മുകളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് നാലിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യണം കുറച്ചപ്പുറത്തായിട്ടും മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് നാലിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ആ മാർക്കിൽ ഏഴിഞ്ച് നീളം അടയാളപ്പെടുത്താം മുകളിലും ഏഴിഞ്ച് നീളം മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇനി മുകളിൽ നിന്നും ഒരിഞ്ച് താഴേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഏഴിഞ്ച് എടുത്തെടുത്തും ഒരിഞ്ച് താഴേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ആ ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ മാർക്കുകൾ തമ്മിൽ സ്കെയില് വെച്ച് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാം ആ വരയിലും ഏഴിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ആ പോയിൻ്റ് താഴത്തെ പോയിൻ്റിലേക്ക് കൂട്ടി വരയ്ക്കാം അതിനുശേഷം മുകളിലത്തെ വരയിൽ ആ വരയുടെ പകുതി അതായത് മൂന്നര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഷെയ്പ്പിൽ വരച്ചെടുക്കാം ഇനി പുറത്തേക്ക് ഓരോ ഇഞ്ച് വീതം മാർക്ക് ചെയ്യണം ചുറ്റിനും മാർക്ക് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ആ മാർക്കുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാം അതിനുശേഷം പുറമെ കൂടി ടേപ്പ് വെച്ച് പത്തേകാൽ ഇഞ്ച് എവിടെ വരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ആ പത്തേകാൽ വരുന്നിടത്ത് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം പത്തേകാൽ ഇഞ്ചാണോ എന്നുള്ളത് ഒന്നുകൂടെ അളന്നിട്ട് ഉറപ്പ് വരുത്തണം അതിനുശേഷം ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് ഈ പത്തേകാൽ ഇഞ്ച് മാർക്കിൽ നിന്നും കൂട്ടി എടുക്കണം ഇത് ബട്ടൺസ് വെച്ചിട്ടുള്ള കോളർ ആണ് അപ്പോൾ ബട്ടൺ ഹോൾ പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒന്നര ഇഞ്ച് നമ്മൾ കൂട്ടിയെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വരച്ച വരയിലൂടെ കോളർ വെട്ടിയെടുക്കാം ഇങ്ങനെ വെട്ടിയെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ രണ്ട് വശത്ത് നമുക്ക് ഒന്നര ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വശത്തെ ഒന്നര ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ ഉള്ളത് നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയണം ഇനി ഒരു തുണിയെടുത്ത് രണ്ടായി മടക്കിയിടണം അകവശം മുകളിലാകത്തക്ക വിധം വേണം മടക്കിയിടാനായിട്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ വെട്ടിയെടുത്ത കോളറിൻ്റെ ക്യാൻവാസ് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം ഇതാ നമ്മൾ അങ്ങനെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ക്യാൻവാസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ക്യാൻവാസ് കയറാതെ അരികെ ചേർത്ത് അടിച്ചെടുക്കണം പുറം ഭാഗത്ത് വേണ്ട ഇതാ നമ്മൾ അങ്ങനെ അടിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി കാലിഞ്ച് തുമ്പിട്ട് ക്യാൻവാസിനെ ചുറ്റും വെട്ടിക്കളയാം അതിനുശേഷം ക്യാൻവാസ് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന തുണിയുടെ തുമ്പ് ക്യാൻവാസിലേക്ക് കയറ്റി വെച്ച് അടിച്ചെടുക്കണം ക്യാൻവാസിൻ്റെ ഉള്ളിലെ തുമ്പിൽ നമുക്ക് ചെറിയ വെട്ടുകളും കൊടുക്കാം നന്നായി മറിഞ്ഞു കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണത് ഇതാ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു തുമ്പ് ക്യാൻവാസിലേക്ക് കയറ്റി അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ക്യാൻവാസ് മറിച്ചെടുക്കാം അടുത്തതായി നമ്മൾ കോളർ ടോപ്പിലേക്ക് അടിച്ചു പിടിപ്പിക്കണം നമ്മൾ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് കോളർ അടിച്ചു പിടിപ്പിക്കുന്നത് ഉൾവശത്ത് നിന്നാണ് ഇവിടെ കോളർ പിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം മുകളിലത്തെ പടിയിലായിട്ട് വേണം പിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് എക്സ്ട്രാ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും അടിയിലത്തെ പടിയിൽ പിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല അടിയിലത്തെ പടിയിൽ വെച്ച് വേണം കോളർ പിടിപ്പിച്ചു തുടങ്ങാനായിട്ട് അങ്ങനെ മറ്റേ അറ്റം വരെ കോളർ അടിച്ചു പിടിപ്പിക്കാം ഇതാ നമ്മൾ അങ്ങനെ കോളർ ടോപ്പിലേക്ക് അടിച്ചു പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് കോളർ നല്ല വശത്തേക്ക് മറിച്ചെടുക്കണം ഇതിനായിട്ട് ടോപ്പ് മറിച്ചെടുക്കുക ഇനി 
എന്നിട്ട് കോളർ നമുക്ക് തുമ്പെല്ലാം ഒളിച്ച് നല്ല വൃത്തിക്ക് അടിച്ചു പിടിപ്പിക്കാം എക്സ്ട്രാ ഇട്ടിരിക്കുന്നിടത്തും നമുക്ക് തുമ്പ് ഉള്ളിലേക്കാക്കിയിട്ട് നല്ല വൃത്തിക്ക് അടിച്ചെടുക്കണം ഇതാ നമ്മൾ അങ്ങനെ കോളർ നല്ല വൃത്തിക്ക് അടിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ബട്ടൺസും ബട്ടൺ ഹോൾസും എല്ലാം പിടിപ്പിച്ച് ടോപ്പ് പൂർത്തിയാക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മൾ ഡോറ സിനിമയിൽ നയൻതാര ഇട്ട കുർത്തിയുടെ പോലെ ഒരു ടോപ്പ് തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതിന് ഒരു ഇന്നറും നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് തയ്ക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ എല്ലാവരും അതും കൂടി കാണണം എന്നിട്ട് ഈ മോഡലിൽ കുർത്തി തയ്ച്ചു നോക്കണം വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് തയ്ക്കാനായിട്ട് അധികം പ്രയാസമൊന്നും തന്നെ ഇല്ല അതുപോലെ ഈ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും വേണം മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ നന്ദി